深海连锯杀手玄齿鲨。在形形色色的古生物世界里，有一种外形极其怪异又非常凶狠的海洋生物。很多同学第一眼看到它时，被它奇特的外形所吸引，它就是玄齿鲨。它的牙齿如旋转的圆锯状，生存在 2.75 亿年前的古海洋中，其体长7到12米，体型相比现代大白鲨身体显得更窄一些。虽然玄齿鲨长得很像鲨鱼，但严格意义上的分类学，玄齿鲨不算是真正的鲨鱼，也不是鲨鱼的祖先。目前被划分为软骨鱼纲、板三亚纲、玄齿鲨科，它的关系更接近地球现存的银角科。一八九九年，俄罗斯的古生物学家卡尔宾斯基在乌拉尔山上发现玄齿鲨化石。当时他很疑惑，不知螺旋齿长在哪个部位。关于玄齿鲨牙齿长在哪里，专家学者们争论了差不多一个世纪。一种是认为长在上颌，充当防御作用，理由是长在下颌会妨碍进食。一种是认为长在下颌，向下卷曲成螺旋状，上面牙齿密布，捕食时,时如鞭子一样抽打猎物，甚至有长在背上、长在尾巴上的假设。直到2013年，科学家发现1950年发掘出来的化石上附有软骨，专家用 CAT 扫描技术和计算机 3D 建模后，确定了螺旋状牙齿是长在下颌口腔内侧，如人类舌头一样。由此，关于玄齿鲨牙齿争论才。告一段落，卷齿鲨化石在很多国家都有发现，尤其美国爱达荷州和俄罗斯乌拉尔山山脉发现的化石数量最多，在我国也有发现。一九六二年，卷齿鲨化石在中国首次发现于浙江长兴县，我国古鱼类学家将其命名为长兴中国卷齿鲨，是新属新种。迄今为止，世界上已经发现了一百五十多块螺旋齿化石。美国爱达华大学自然历史博物馆收藏了目前世界上最大旋齿鲨牙齿化石，直径有二十三厘米，共有一百一十七颗牙。旋齿鲨生存大约在二叠纪时期，当时地球所有的大陆都是连接在一起的，大陆周围则是宽阔的海洋。在联合大陆的西面，向外伸出的陆地和岛屿包围了一片海洋。这片海洋名叫特提斯洋，特提斯洋恰恰就是玄齿鲨的家园。被特提斯洋包围的陆地，后来成为北美洲、亚洲、大洋洲，这些地方都发现了玄齿鲨的化石。一九七五年，在海拔四千六百米的珠峰上。发现了一件珍贵的玄齿鲨化石，其螺旋齿是弧形的，位于三叠纪地层中，命名为中国玄齿鲨珠峰种，进一步证实大陆漂移假说。二叠纪的海洋中生活着大量的鱼类、头足类动物，它们是玄齿鲨的食物。在众多的头足类中，有一群具有坚硬外壳的类群，它们是菊石和鹦鹉螺。专家认为，当玄齿鲨发现菊石或者鹦鹉螺时，它会用下颌上螺旋状牙齿勾住对方的肉，然后上下颌一起挤压硬壳，直到将肉从硬壳里完全拽出来。由此来看，玄齿鲨的螺旋齿很适合捕食它们，堪称专业的暴菊使者。专家模拟显示，玄齿鲨颌部张开角度可达九十度，远远超过大白鲨的六十度。它在捕猎时张开大嘴攻击目标，拿到现在像鱿鱼、章鱼这样的软体动物，直接一分为二进行斩杀，上演海洋版《电锯惊魂》。而二叠纪结束时，地球上爆发了二叠纪大灭绝，地球上百分之九十的生物消失了，其中就包括了玄齿鲨。另外，因菊石在二叠纪大灭绝中数量锐减。高度依赖菊石作为食物的玄齿鲨遭遇沉重打击，加上其他竞争物种的出现，很快玄齿鲨就彻底灭绝了。一代海洋霸主就这样宣告退出历史舞台了。玄齿鲨很早就出现在地球上了，比巨齿鲨、苍龙还要早出现。那么，你认为玄齿鲨、巨齿鲨、苍龙谁更厉害呢？